హలో అండి ఇవాళ వీడియోలో మనం న్యూ బోర్న్ ఎసెన్షియల్స్ దాని చెక్ లిస్ట్ ఇంకా పూర్తి వివరాలు అనేవి చూద్దాం ప్రోడక్ట్ లింక్స్ బ్రాండ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ముందుగా చెక్ లిస్ట్ చూద్దాం ఈ చెక్ లిస్ట్ నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు నా కోసం క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ పిల్లల బట్టలు బ్లాంకెట్ సాక్స్ క్యాప్స్ ఇలాంటివన్నీ డెలివరీ డేట్ కంటే ముందే మీరు వాష్ చేసుకొని ఒక బకెట్ వాటర్లో ఫ్యూ డ్రాప్స్ డెటాల్ అనేవి వేసి ముంచి తీసి ఆరపెట్టి హాస్పిటల్ బ్యాగ్లో మీరు రెడీగా పెట్టుకుంటే లాస్ట్ మినిట్లో టెన్షన్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ బ్లాంకెట్స్ మా బేబీ లాస్ట్ వింటర్లో పుట్టాడు సో ఈ బ్లాంకెట్స్ అనేవి నేను కొనటం జరిగింది అండ్ మేము ఈ బ్లాంకెట్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి ఇవి నేను డబల్ లైడ్ అండ్ సింగిల్ లైడ్ రెండు తీసుకున్నాను ఇవి చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి బేబీ స్కిన్ మీద జీరో టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇంకా వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాను బట్ సింగిల్ లైడ్ కంటే డబల్ లైడ్ బాగున్నాయి దెన్ క్లాత్స్ ప్యాడ్లర్స్ ఇవైతే పిల్లల్ని ర్యాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు బట్ నేను టవల్స్గా యూజ్ చేశాను ఎందుకంటే కాటన్ టవల్ కంటే కూడా ఇవి బేబీ స్కిన్ మీద చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం బ్లాంకెట్స్ని క్లోజ్ లుక్లో చూద్దాం చూడండి ఇవి చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ ఉన్నాయి బ్యాక్ ఇలా ఉంటుంది చాలా స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ ఫ్లఫీగా సో నేను కొన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ మిషన్ వాష్ అనేది చేస్తున్నాను నేను వీటి కలర్ పోలేదు ప్రింట్ ఏం పోలేదు స్టిచెస్ అనేవి బయటకు రాలేదు సో ఇంకా బేబీ స్కిన్ మీద చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది దెన్ నెక్స్ట్ టవల్స్ చూద్దాం ఇవి మజ్లిన్ క్లాత్తో తయారయ్యాయి కాటన్ కంటే కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి ఇవి ఇవి నేను ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేశాను త్రీ ప్యాక్ ఇవి ఇవి కూడా మిషన్ వాష్ చేశాను ప్రింట్ పోలేదు చిరగలేదు వీటి కుట్లనే ఓడలేదు సో చాలా బాగున్నాయి ఇంకా అండ్ ఇవి రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్కి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే వాటర్ చాలా ఫాస్ట్గా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అండ్ టూ త్రీ మినిట్స్లోనే డ్రై అయిపోతుందండి సో ఇవి ఒక మూడు కొనుక్కున్నారంటే కనుక మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతాయి దెన్ పిల్లల బట్టలు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయితే ఫ్రంట్ ఓపెన్ మీరు కొనుక్కొని వేశారంటే పిల్లలకి వేయటం తీయటం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది నేనైతే కార్టర్స్ అనే బ్రాండ్వి స్లీప్ సూట్స్ కొన్నాను ఇవి మెడ నుంచి కాళ్ళ వరకు జిప్ ఉంటుంది అండ్ దాంట్లోనే మిటన్స్ అండ్ బూటీస్ కూడా ఉంటాయి సో డైపర్ చేంజ్ చేసుకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇవి తీసుకున్నాను దెన్ బేబీ బెడ్ ఇదైతే నేను పెద్దగా యూజ్ చేయలేదండి ఎందుకంటే మా బేబీ పడుకునేవాడు కాదు అండ్ నాకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా బేబీని అందులో పెట్టి ఇవ్వడం కష్టంగా ఉండేది బట్ బయట అయితే ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో మీరు అవన్నీ చూసి కొనుక్కోవచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ క్యాప్స్ అండ్ సాక్స్ క్యాప్స్ వచ్చేసి ఒకే ఒక క్యాప్ ఒక రోజు పెట్టుకున్నాడు అంతే దెన్ సాక్స్ వేత అస్సలు వేసుకోలేదు బట్ రెండు నేను మెటర్నిటీ షూట్కి యూజ్ చేశాను దెన్ మిటన్స్ అండ్ బూటీస్ చెప్పాను కదా స్లీప్ సూట్స్ వేయటం వల్ల అవసరం నాకు రాలేదు దెన్ బేబీ డైపర్స్ ఇవి నేను ప్యాంపర్స్ డైపర్స్ యూజ్ చేశాను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ర్యాషెస్ అనే కంప్లైంట్స్ లేవండి ఈ డైపర్స్లో వచ్చే స్పెషాలిటీ ఒక ఎల్లో లైన్ అనేది ఉంటుంది సో బేబీ యూరిన్ పోసే కొద్దీ ఎల్లో లైన్ అనేది బ్లూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే డైపర్ చేంజ్ చేయాలని అర్థం సో ఇవి ఫస్ట్ టైం పేరెంట్స్ అయిన వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ టైం టు టైం మీరు చెక్ చేసుకొని డైపర్స్ చేంజ్ చేస్తే ర్యాషెస్ అనేవి ఎప్పటికీ రావు అండ్ ఈ డైపర్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి దెన్ వాటర్ ప్రూఫ్ షీట్స్ ఇవి నేను మీ మీ నుంచి తీసుకున్నాను రెండు షీట్స్ అండ్ ఎప్పుడు పెద్ద సైజ్ తీసుకోండి సో దట్ మీరు టూ ఇయర్స్ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎవరికి యూజ్ అవుతాయంటే క్లాత్ డైపర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతాయి బట్ నేనైతే మా బేబీని స్నానం చేసాక రెడీ చేయడానికి దెన్ డైపర్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు బెడ్ మీద ఏమి పడకుండా ఉండడం కోసం ఈ షీట్స్ అనేవి వేసి దాని మీద అన్నీ చేస్తాను సో నాకు అలా యూజ్ అయ్యాయి దెన్ వాష్ క్లాత్స్ ఇవి చిన్న చిన్న నాప్కిన్స్ బేబీస్ కోసమే సపరేట్గా తయారు చేస్తారు స్మూత్గా ఇవి బేబీ పాలు తాగిన తర్వాత కానీ పాలు కక్కినప్పుడు క్లీన్ చేయడానికి మనకు యూజ్ అవుతాయి దెన్ బర్బ్ క్లాత్స్ ఇవి పిల్లలు పాలు తాగేటప్పుడు గాలిని కొంచెం మింగేస్తారు సో అది మింగి వాళ్ళ కడుపులో డిస్కంఫర్ట్ ఉండి ఏడుస్తారు అనమాట కడుపు నొప్పితో సో అది తగ్గించడం కోసం మనం పాలు తాగాక భుజం మీద వేసుకొని చిన్నగా తడతాం అప్పుడు వాళ్ళు త్రేయించుతారు గాలి అనేది అలా బయటకు వస్తుంది అలా త్రేయించినప్పుడు కొన్నిసార్లు పాలు అనేవి కక్కుతారు సో ఆ కక్కిన పాలు మన మీద పడకుండా ఉండడం కోసమే ఈ బర్బ్ క్లాత్స్ అనమాట నేనైతే ఇవి ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశాను ప్యాక్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ చాలా యూజ్ అయ్యాయి దెన్ నెక్స్ట్ బేబీ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ మనం మూడు బ్రాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ అవినో 
హిమాలయ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్తాను బట్ ఎక్సెప్ట్ వాళ్ళ బేబీ లోషన్ కొంచెం జిడ్జిడ్గా ఉంటుంది సెబామెడ్ అండ్ అది నో కంపేర్ చేస్తే సో నేను లోషన్ మాత్రం సెబామెడ్ యూజ్ చేస్తాను షాంపూ వాష్ వచ్చేసి అవినో యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొక సజెషన్ ఎప్పుడు చిన్న చిన్న ప్యాక్స్ కొని ట్రై చేసి రియాక్షన్స్ రాకపోతే అప్పుడు మీరు పెద్ద ప్యాక్స్ అనేవి కొనుక్కోండి దెన్ మిల్క్ బాటిల్ ఇదైతే ఫిలిప్స్ ఎవెంట్ న్యాచురల్ బాటిల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ బాటిల్స్తో మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే బేబీకి కూడా మిల్క్ అనేది బాటిల్లో ఫీడ్ చేయొచ్చు సో వీళ్ళ నిప్పుల్స్ అలా డిజైన్ చేశారనమాట బ్రెస్ట్ డిజైన్లోనే వీళ్ళ నిప్పుల్స్ అనేవి వైడ్గా డిజైన్ చేశారు అండ్ ఈ నిప్పుల్స్లో వచ్చేసి యాంటీ కోలిక్ డిజైన్ అనేది ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా పిల్లలు గాలి అనేది మింగుతారు దానివల్ల కడుపులో డిస్కంఫర్ట్నెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో అది తగ్గించడం కోసం ఈ నిప్పుల్లో డిజైన్ చేశారనమాట ఇది బేబీ బెలీలో కాకుండా బాటిల్లోకే గాలి రిటర్న్ వెళ్ళేలాగా డిజైన్ చేశారు సో ఈ నిప్పుల్స్ మీద ఈ డిజైన్ అండ్ కోలిక్ పెయిన్ వీటన్నిటి మీద నేను సపరేట్ వీడియో అనేది తయారు చేసి త్వరలో పోస్ట్ చేస్తాను దెన్ పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ మిల్క్ అనేది తాగే క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది స్పీడ్గా తాగుతారు సో దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు నిప్పుల్స్ కూడా డిజైన్ చేశారు ఫస్ట్ బేబీ పుట్టినప్పుడు నిప్పుల్లో ఒక హోల్ ఉండేది మనం తీసుకొని యూజ్ చేస్తాం దీని సైజ్ వన్ అంటారు స్లోగా మిల్క్ అనేది అందుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ సైజ్ టూ ఇది వన్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యాక మనం రీప్లేస్ చేయాలి ఈ నీ నిప్పుల్లో టూ హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి స్లోగా ఉంటుంది ఫ్లో దెన్ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక సైజ్ త్రీ అంటే నిప్పుల్లో మూడు హోల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మీడియం ఫ్లో అనేది వెళ్తుంది దెన్ సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సైజ్ ఫోర్ అంటే ఆ నిప్పుల్లో ఫోర్ హోల్స్ ఉంటాయి ఫాస్ట్గా మిల్క్ అనేది వెళ్తుంది సో ఈ మిల్క్ అనేది ఇంటేక్ పెరుగుతుంది టైం టు టైం వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు అండ్ వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు వెయిట్ గెయిన్ అనేది కూడా బాగా జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఫిలిప్స్ని న్యాచురల్ కాకుండా క్లాసిక్ అనేది ఇంకొకటి ఉందండి బట్ అది నార్మల్ ఫీడింగ్కి బట్ దాంతో కంపేర్ చేస్తే న్యాచురల్ అనేది మంచిదని చెప్తాను అండ్ ఇదే కొనుక్కోమని కూడా నేను మీకు రికమెండ్ చేస్తాను దెన్ ఫ్లాస్క్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫార్ములా మిల్క్ ఫీడ్ చేసే వాళ్ళకి వెచ్చగా పాలు అనేవి కలపాలి కాబట్టి మీకు ఫ్లాస్క్ అనేది ఉండాలి వామ్ వాటర్ కోసం దెన్ బాటిల్స్ క్లీన్ చేయడానికి లిక్విడ్ సపరేట్గా దొరుకుతుంది దాంట్లో మీమీ ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక డ్రాప్ వేసి కొంచెం వాటర్ పోసి బ్రష్తో క్లీన్ చేస్తే సూపర్బ్గా క్లీన్ అవుతుంది ఒక బాటిల్ మనకి వన్ టు టూ మంత్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది దెన్ బాటిల్స్ క్లీన్ చేసి స్టెరిలైజ్ చేశాక డ్రై చేయడానికి ఒక ర్యాక్ అనేది ఉంటే కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఇది నేను ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేశాను జస్ట్ టూ బాటిల్స్ కోసం బట్ పెద్దవి కూడా దొరుకుతున్నాయి సో మీరు ఆన్లైన్లో ఇవి చూసుకొని మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి దెన్ మెడికల్ కిట్ పిల్లల మెడిసిన్స్ వాళ్ళ బిలాంగింగ్స్ లైక్ థర్మోమీటర్ నాజల్ హాస్పిటల్ ఇవన్నీ ఒక చోట ఉంటే బెస్ట్ దానికోసం ఒక మెడికల్ కిట్ ఉండ తీసుకోండి అండ్ నాజల్ హాస్పిటల్ వచ్చేసి బయట దొరికే బ్రాండ్స్ ఏవి మీరు కొనొద్దు సర్జికల్ షాప్స్ మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి అవే కొనండి అవే చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి అండ్ చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ లైక్ బేబీ నెయిల్ కటర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే బేబీ నెయిల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి దెన్ మసాజ్ మ్యాట్ స్నానానికి ముందు ఆయిల్ మసాజ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి ఎందుకంటే పిల్లలు పడుకునే ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అనేది కావాలి సో దానికోసం మనం ఆయిల్తో మసాజ్ అనేది చేస్తాము స్కిన్ బాగుంటుంది దెన్ యాక్టివ్గా ఉంటారు బాగా నిద్రపోతారు బాగా పాలు తాగుతారు సో ఖచ్చితంగా మసాజ్ మ్యాట్ ఒకటి తీసుకోండి దెన్ మస్కిటోస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ అనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మస్కిటో నెట్ ఒకటి అండ్ లాస్ట్ మీమీ వాళ్ళ హెయిర్ బ్రష్ ఒకటి న్యూ బాన్స్ కోసమే తయారు చేశారు ఇది పిల్లల స్కాల్ప్ మీద చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చిక్కులు అనేది పోకుండా దువ్వటానికి నేనైతే మా బాబు గుండు కొట్టేంత వరకు ఇదే యూజ్ చేశాను ఇది చాలా బాగుంది దెన్ లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైపర్ బ్యాగ్ ఇది మనకు ఎందుకు అంటే మనం డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ వ్యాక్సినేషన్స్కి వెళ్తాం బయటికి వెళ్తాం అలాంటప్పుడు బేబీ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ ఒకే చోట పెట్టుకోవడానికి ఈ బ్యాగ్ అనమాట ఆర్గనైజ్డ్గా నేనైతే రెండు బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాను ఒకటి పెద్దగా రెగ్యులర్ యూసేజ్కి అండ్ ట్రావెల్ చేసినప్పటికీ దెన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కూడా పెట్టుకోవడానికి అండ్ నా బిలాంగింగ్స్ లైక్ ఇయర్ఫోన్స్ కీ చైన్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి సపరేట్గా ఉండాలి నేను చిన్నగా ఉండే ఈ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను నేను రెండింటి లింక్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఐ థింక్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో త్వరలో హాస్పిటల్ బ్యాగ్ ప్యాకింగ్ అండ్ ఫిలిప్స్ న్యాచురల్ బాటిల్ డెమో అన్నాను కదా ఇవి రెండు పోస్ట్ చేస్తాను ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ 